丫头竟敢骗你爷爷！老头儿，这叫兵不厌诈。你年纪大了，身子不利索，脑子也不够用，真该好好歇歇了。你要是杀了我，可就救不了那个和尚了。我说过我要救那个和尚吗？我跟他非亲非故，他是死是活跟我有什么关系？你们不是一起的吗？你个老眼昏花的东西，谁跟和尚是一起的？难道你会眼睁睁地看着和尚被困死在里面吗？女人要是绝情起来，比男人更狠心。关于这一点，你不用怀疑我做不做得出来。说，是谁让你来杀和尚的？死到临头还嘴硬，你以为你不说，我就不会杀你吗？刚才你弄得我一身脏臭，不杀了你，实在难解我心头这恶气。公主，保护好和尚，他们现在不能被打扰。拿下他们，别让他们跑了。老汉用这种方法害了多少人了吗？我给他留个全尸已经算是便宜他了，应该将他大卸八块才对。女施主，你就算将老汉大卸八块，他也不会活过来，又何必呢？懒得理你。他帽子里好像有什么东西。如果帽子里有东西的话，应该早就掉下来了。和尚，你看。施主，得罪了。和尚，把它折断看看，里面有什么东西吧。这是他人之物，随意破坏，不妥吧？这已经成了死人的遗物了。死人遗物也应该交给他家人。看他的样子，是来送信的，应该是西鲁天会假扮的。那就得罪了。呃、我五毒第一个孩子，为什么不能跟我姓？还是我们天狼部落的第一继承人，就应该跟我姓。家鸡最近家狗最狗，我的孩子就得跟我姓。你要是不跟我姓，我就不跟你过了。你再说一遍，我再说十遍一样，不跟我姓，我就不跟你过了。好吧，如果你跟我回部落，孩子就跟你姓吧。真的？你你不会说话不算数吧？我会像你一样说话不算数啊。可是，你姓什么呀？总不能孩子跟着你姓五毒吧？我是一个国家的王子
，等我找到了我的国家，哼，我就知道我姓什么了。刘师弟，你的身体好些了吗？嗯。其实大师兄，我跟你一样，对这里充满了疑问。我们到底是怎么来到这里的？大师兄，你们的功力恢复的怎么样了？我没问题了。刘师弟，你的身体中毒太深了，还需要一段时间来恢复。切莫要着急啊，无毒兄弟啊，这到底是怎么回事啊？我也不知道你们是怎么来到这儿的。那你是怎么找到我们的？我是跟小老七误打误撞找到这儿来的。哎，对了，我碰见老八了，他叛变了，他跟沙豆是一伙的。可奇怪的是，他根本记不起来我是谁。八师弟不是叛变了，他是被人蛊惑了，他不是真心想杀害我们的。哎，八师弟那不是在院子里呢吗？我说，这下咱们怎么办啊？二师弟和七师弟，他们现在在哪里？小老七在外面接应我们，老二我不知道，可能让那个穿白衣服的女子杀了也说不定啊。那么，我得赶紧去找他。你们还愣着干什么？还不赶紧出去杀敌？哎，六师弟，五毒兄弟，六师弟身中剧毒，不能用武功，你看好他。好，交给我了。哎，哎，老六，你听见没有？老大让我看着你。哎，哎，哎，哎呀，驸马，哎，不让你动你就别动嘛。哎，该呀。怎么会出现在这个男人的帽子里？谁给的？又是给谁的？他们的目的是什么？你现在很会动脑筋啊！你以前以为我是傻子吗？我告诉你，和尚，我不杀你，是因为我对你还留了那么点善意。好了，不说了，看一下地图吧。我觉得这个地图一定有说法。你现在相信万寿山和冰玉公主会藏在这里吗？从这地图上看，没有什么提示。你看看地图上的地方，有没有什么西路天会的标志？小僧愚钝，没看出来。你正常看，自然看不到。你得对着光看。还真有标志。是什么？姑娘，你说，既然这上面有西鲁天会的标志，那万寿山将军和冰玉公主会不会也藏在这里？越不可能会藏人的地方，越可能藏着我们需要的人。你对万寿山将军和冰玉公主也很感兴趣。我对他们毫无兴趣。其实你对他们很有兴趣，在鄂尔多斯左卫大营的时候，你就寻找他们。姑娘，你实话告诉我，除了你杀我之外，是不是还有其他任务？对你来说，没有必要知道那么多了。你的特殊身份会害了你的。这也不是你要担心的。姑娘，到现在为止，你究竟是什么身份？我说过，你不必要知道那么多。如果有一天我死在你手里，还不知道你的身份，对我来讲，多不公平。放心。在我的剑刺进你的胸口那天，如果你还没有咽气的话，我会告诉你真相。放心吧，我不会不让你知道我的大名。好，我等着这一天。以你的聪明来看，这张地图告诉我们什么？以你的聪明来看呢？我问你呢。我觉得确实有西鲁天会的人在这个镇子里，也许是追杀我们的人，也许是另有其人，也许是万寿山将军和冰玉公主就在这个镇子上。但有一点可以肯定。在这个镇子里，不止一股力量，而是有好几股力量，在等待着我们。和尚，你的分析我赞成。不过你会怎么办？你需要我的主意吗？我需要的是你的判断。如果万寿山将军和冰玉公主在这里，我们可以顺利找到他们。姑娘，你有没有觉得这样未免太顺利了？那么说，你不相信地图这条线索？只要有一线希望，我绝不放弃。如果姑娘有什么顾虑，可以先行一步。我离开了，谁叫你呢？
。你们想去哪儿啊？八师弟。你们谁都别想出去！你不认识我们了吗？认识。你们是我的猎物。哎哎，我说，他已经彻底疯了，咱们应该把他怎么办？八师弟，我们是师兄弟呀、啊！什么师兄弟？我们不认识。哎呀，我们还是别管他了，赶紧走吧。对，先冲出去再说。走。哎哎没事吧？没事。你个王八蛋！呀！走！呀！干！堵住大门的千斤巨石，是砖窑里刚出的，滚烫的要命。想要推开它，除非你不要你的双手，你就老老实实待在里面，与万寿山一起升天吧。
！我要杀了他！救我呀！救我！不要杀他！快放开他！快来救我！住手！别杀他！别杀他！别！上官莹，你终于回来了，这才是真正的你。我就是你，你就是我。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！是我。我快控制不住我自己了！我的魔性竟然霸占我的躯体！啊！师傅，师傅，师傅，师傅，师傅！我不想成为一个杀人狂魔！我不想成为杀人狂魔！快救救我！你帮帮我！啊！智光，智光。日光，心魔就是你，你就是心魔，心魔与你是同一的。没有人能帮得了你，只有你能帮助你自己。只要你意志坚定，你就可以战胜一切困难。
听到什么声音吗？是方丈和一个女人的声音。太好了，方丈还活着。但是那个女人说要杀了方丈。走，我们进去救方丈。别动！不行，我们不能这样进去，会打草惊蛇。方丈不让我们杀生，要是他知道了，一定会责怪我们的。我们是为了救人，佛祖不会责怪我们的。等我们把方丈救出来，出来的时候再为他们超度吧。走走走！从来没有人在恶魔之音中静下来。恶魔的声音能穿透人的心魄，让人失去自我。你的心还能静下来吗？心神合一。气相随，相见若雨，万变不惊，无痴无嗔，无欲无求。看你还能撑到什么时候！把他带进来。走，看看他是谁。嗯，师傅，知青，你不是已经……他想假死逃出去，认为这可以逃过我的眼睛吗？让你们师徒临死前重聚，<笑>是不是很感激我呀？妖女，要杀就杀，休想利用我来要挟我师傅。你要干什么？在你面前烧死他！我看你的心还能静得下来吗？这场比试是你我之间的决斗，不要伤及无辜。对我来说，只要能赢，任何手段都无所谓。师傅，不要管我。方丈，你不要再挣扎了，把你的心灵交给恶魔，归顺于我们吧。你的心冰冷无情，你的徒弟就要为你而死去。可是你还在这儿念你的佛经，虽然你没有亲手杀死他，可是他为你而丧命，这就是善吗？住手！师傅，大师，你输了。下去，注定会一败涂地。<笑>那就看看谁笑到最后。怎么都来了？我们回来报恩。不要管我，你们快离开这里。要走，我们一起走。谁都不许走！你们是方丈的什么人？方丈是我们的师傅，你们也是少林寺弟子。我看你们的样子，倒像三个小恶魔。没错，我们曾经和你一样，眼中只有杀人的乐趣。我们杀的人绝对不比你少。是方丈改变了我们。他怎么改变了你们？方丈让我们明白。慈悲比仇恨更加快乐。或许这种快乐没有杀人刺激，但是这种快乐不会让我们生活在噩梦中。胡说！有什么能比杀戮更能让人快乐的？念在你们被老和尚欺骗，只要你们杀了方丈，我或许会饶了你们；否则今天你们就要死在我的手上。保护方丈！哎哎哎哎
们几个赶快去救九十九。他居然能冲破千斤巨石，他是怎么做到的？我早就跟你说过，你对这几个和尚还不够了解，他们绝对不简单。一旦他们冲破了自身的极限，几乎没有什么事情能难倒他们了。别说了，赶紧把人追回来。小僧与死弟，八师弟，八师弟，你为什么打大师兄？大师兄，八师弟被人蛊惑了。师弟，接住他！还不管用，反而让他越发的癫狂了。八师弟余毒未消，又被人再次下蛊，毒液恐怕已经游走全身，麻痹了他的神经，点穴已经不管用了。那我们现在该怎么办？只有先把他制服，免得他再伤人。八师弟，你冷静一点，你越癫狂，毒液就会侵入的越深。你不要害怕，我们是师兄弟，绝对不会害你的。你你们还想骗我？我根本就不是和尚，我是员外的儿子。你们把我拐到这个地方，害得我妻离子散，父亲病危，不杀了你们，我难解心头之恨。这些话是谁告诉你的？他们是在蛊惑你，你怎么能当真啊？我是你。居然敢打大师兄！就算你神志不清，我今天也非要好好教训教训你。谁是你八师弟？我清醒的很，就凭你一个小毛孩也想教训我？找死！大师兄，你怎么了？你不要吓我！啊啊啊啊啊啊你练了什么功夫？怎么突然变得这么厉害？我要杀了你！我要把你撕成碎片！坏了，大师兄一直在靠意志力压制毒性复发。八师弟刚才那一顶，把大师兄身体里的那个疯子放出来了。大师兄，别打了，八师弟会被你打死的！我看。相无情，可是我们还是让他们自相残杀。
在想什么呢？我在想，吴心是用在胖和尚身上的，怎么大和尚也中了毒呢？莫非其中有诈？和尚们太狡猾，撞风卖傻也不是第一回了，我们要小心点儿。大和尚交给夫人，夫人想怎么试就怎么试。果然，我说话算数。哼！你是什么人？这是我的新婚老婆。可惜了一个风骚的女子，来的正好，我送你们一块归西。老婆，别怕，我不会让她伤害你的。你把她迷晕，谁来保护你？就凭她，如何保护得了我？更何况你也不懂得怜香惜玉，也不可怜可怜我这弱小的女子。呸！你又不是我老婆。你把她杀了，你就可以抢我当你老婆呀。谁稀罕？我杀她归杀她，干嘛抢你？那是你看的不够仔细。难道我不够漂亮吗？呸！丑！哼，那是因为你还没有看清楚，不知道我有多美。是一个风骚的婆娘。可惜跟了那么一个胖子。看看他是死是活。还有劲，要不要杀了他？等他醒过来，我有话要问他。先把他带回去。是。是你啊，二师兄，我终于见到你了。其他师兄弟呢？六师兄昏迷了，大师兄疯了，八师弟也疯了。大师兄把八师弟打得浑身是血，我去拉，被大师兄一把扔出去了，我也昏过去了。等等等等，大师兄打八师弟，你快说说到底怎么回事？我也不知道怎么回事，醒来的时候发现他们都不见了。大师兄不会把八师弟打死了吧？我不想八师弟死。七师弟，不会的，这里面一定还有其他问题。我们现在要立刻找到他们。白衣女子现在也不知道怎么样了。二师兄，那个白衣女施主也不见了。白衣女施主武功和我不相上下，所以一般人不是她的对手。目前她应该没有什么危险。二师兄，那你说，现在和我们过不去的究竟是什么人？现在这里的情况越来越复杂，我现在也不知道究竟有多少人想对付我们。之前有一个白衣少年，他假扮万寿山将军的声音引我上当，后来把我关在一处石室中。我被困住的时候。他便去找那位白衣女子，但从他们的功夫来看，他们应该属于同一个组织。那他们是什么来路？我现在也不太清楚。和尚，这屋子里一个人也没有。既然他们同时出现在这个地方，那也就是说，万寿山将军和冰玉公主也在这个镇上。你说这黑屋子和黑店的事情，是不是一帮人干的？从目前的状况来看，这里最重要的是，不是白衣少女的人，也不是西鲁天会的人，更不可能是皇上的人，所以我担心。这里还有更加神秘的势力在这里汇集。二师兄，我相信你的判断。我还担心，刺客、县衙、茅草屋，还有火屋、黑屋子，还有这家黑店，应该跟这帮人也脱不了干系。二师兄，现在连你都懵了。你说万寿山将军和冰玉公主会不会就在这杀马镇上呢？很有可能，也许没有。那怎么办？放开我！嘘，别说话。从现在开始，你就是我夫君，我不会杀你，我会好好对你。呸！我死了。
怎么还没醒？一点都不好玩，还不如那半死不活的哑巴和尚。留着你也没什么用，干脆送你一程。去死吧！姐姐饶命，饶命！我不管你是谁，有什么目的？我劝你最好现在就走，要不然跟他们下场一样。哼，刚才我二师兄一时疏忽才会中了你的计，你以为你还有机会得手吗？凭你的功夫。二师兄不用出手，我都可以拿下你。呵，好大的口气，放马过来！呀施主，今日你不交出我的师兄弟们，我不会让你脱身的。你打赢我，我自然会把人还你。不过闺房里打着不痛快，有本事到外面去打。好，你先请。小心他们身上有毒，别靠近他们的身体。他们是你的手下，即使败了，也不至于要杀他们吧？他们的命是我给的，我就是他们的佛，欲杀欲夺，任我裁定。阿弥陀佛，别这样！你要是敢上当分毫，我一定把你碎尸万段！你要是再上前一步，我就让他死在你们面前！施主，不要一错再错，杀戮与仇恨，只会让你掉入万劫不复的罪恶深渊，苦海无边。回头是岸，我早已经回不了头了。为了我最爱的夫君，我跳进了深渊泥潭。我早已经洗不清这满手的罪孽和血腥了。只要能让他开心，我任何事都可以做。我就算被弄死，我也要拉着你们跟我一起陪葬。大夫人，有件事儿我还没跟你说呢。其实吧，我跟他们不是一伙的。你让他们陪葬，我一点意见都没有。可你不能算是我呀。你的命就在我手里，我凭什么不能杀你？因为我的命对你们的主人来说非常重要。就你这样，对他能有什么好处？你对你的主人还不了解？如果不是我还有利用价值，我不是早该被他杀了吗？还留着我干嘛？你要是不信，带我去见他。我现在跟你是一路的，我已经投靠咱主人的麾下了，他现在也是我的主人。无毒兄弟，你说的是真的？识事物者为俊杰，我不投靠他。我还跟着你们和尚去送死啊！这是笑话，都给我让开，否则我现在就杀了他！哎呀，我求你们别管我了，行不行啊？让我跟他走。我自从认识你们几个和尚以后，真是没有一天安宁日子，知道吗？我不仅到处被人追杀，我还被逼得娶了你这么一个臭婆娘。干嘛？我说的不对啊！我告诉你，我现在说的就是你。现在我终于找到一个大名鼎鼎的朱匡爷收留我了，看到没？现在是我飞黄腾达、重返巅峰的时候，你们两个坏人就别挡着我了，赶紧给我滚，行不行啊？臭婆娘，嗯，别再过来啊！你犯什么浑？我是在救你啊！救什么救？我需要你救吗？人家又没怎么样我，我自愿跟他们一伙的，知道吗？我再跟你们说一遍啊，我现在已经投靠了竹筐人了啊！别再缠着我了，要不然我可不保证我做出什么事情来。夫人。咱们走吧，这天怪冷的。走，哎，走，兄弟们，回家吃饭。哎，公主，你不用担心，我向你保证
一定会救出五毒兄弟和师兄弟们。到底驸马是不是背叛了我们？五毒施主怎么会背叛我们呢？我也不相信。如果他想背叛我们，那他早就背叛我们了。驸马这么做，一定有他的道理。笛声是从这边传来的，而且声音越来越清晰，说明我们方向没错。六师弟一定就在附近，那我们快走吧，六师兄一定有危险。这树上挂这么多红花，是什么意思？这些花我见过，是医管家做的。可是这些花为什么会挂在枯树上呢？树是空的，破开它。好。让我来。他们是什么人？看他们的服饰，有的像是主人，有的像是仆人。他们杀了人，为什么不埋在土里，而要放在树里呢？嗯，这是什么花这么香，这么诡异？嘿，哎，不，好像是尸体散发出来的味道。真香，二兄，你看！七弟，快放下！放下！可香了，二兄，你过来看呐！七弟，哎，七弟，七弟，七弟，七弟。
，五弟，五弟，七弟，七弟。是又进了一个陷阱。怎么样？到底还能不能治啊？快说说啊！要说能解也能解啊，要说不能解也就不能解。你这，哎，你你你你这、啊，只要从他嘴里将他腹腔里的毒吸出来便可。可是吸出来以后不小心，就会亲近自己的身体。原来救人要用自己的性命去救他，他们下这样的毒，肯定是觉得我们当中没有人敢冒着生命危险去救。哎呀，这大师兄，我不会让你一个人冒险的。哎哎，大师兄，大师兄，大师兄，大师兄，哎呀，大师兄，大师兄，师兄，师兄，大师兄，师兄，师兄啊，大师兄。大师兄，师兄啊，大师兄，哎，八师兄，你要小心啊！哎，我以前翻阅过大师兄的医书，记得有这样一种毒剂，叫做天竺少女，它会散发出邪恶的香味，人会在不知不觉中中毒，中了毒的人身体会感到越来越软。功夫发挥不出来，会慢慢的死去。这些尸体之所以放在树里而不埋在土里，可能是为了增加这种毒剂的毒性，来以毒养毒。我们中的毒，可能就是这种毒剂散发出来的毒。如此看来，这些花是沾满了这些毒剂，被这些毒剂侵蚀长了，就会使人送命。花是医管家做的。但毒又是谁放的呢？肯定也是医管家。可是那个黑衣人，他又是谁呢？二师兄，我们该怎么办？我们要搞清这里面的情况，要不然的话，我们死了，都不知道是怎么回事。老八，千万要小心呐、啊！千万小心啊！老八，老八，老八，老八，八师兄！哎呀，八师兄，八师兄，老八！哎呀，这……你这个妖女子，这是你惹下的祸根！大人，你错了。我的错？啊，是你把他们陷害的。你受死！啊啊！
阿弥陀佛，我们不能在这里多待，赶快离开这里啊！子云，哈大人，姐姐，子云，子云，快醒醒啊！果然出事了，子云，子云，子云，师弟，快拿水来。哦，给。八师弟，八师弟，大师兄，八师弟，孟大人，子云，八师弟，八师弟，你醒醒，你没事吧？哈大人，哈大人，哎呀，哎呀，大师兄，大师兄，大师兄，大师兄，怎么了？你没事吧？发生什么事情了？高大人，高大人，呃呃，这这是哪里啊？怎么回事啊？子云，子云，上官哥哥，子云，你没事吧？我好像做了一个梦。梦里有你。这个女子不是好东西，哈大人，你什么意思？我们全都被她给迷倒了。你胡说！我亲眼看见的，那还能有错吗？哎，这个妖女子，哎呀！我说怎么回事？原来是你这个妖女干的坏事。你说你是什么人？谁派你来的？你说，为什么骗我们到这里？你的目的何在？大人，你们不能这样欺负一个女子。现在不是你英雄救美的时候，走开！你要敢往前走一步，我要惩罚罪恶。和尚，你现在是保护罪恶，让开！高大人，哎呦，高大人，高大人，哎呦，高大人，和尚，你反了是不是？事情已经很明白，你要是再这样下去，我们都会死无葬身之地的。哈、哎、大人，哈大人，你敢？你大家不要闹了，我来证明，我们身上中的毒确实是来自于这个叫紫云的女施主。这怎么可能？没错，就是她。如果我说的有假话，佛祖惩罚我。老哈，上。嗯。你，高大人，鸟刺。往我胸上刺吧，和尚，你会犯大错误的。高大人，他是个好人，他不会做这种事的。哎呀，哎呦，我师兄，哥哥，两位大人，我会让你们相信我的。子云，走。哎，这，哎，和尚们，快追！你咋呼什么？二师兄他会处理好的。哈，哎呀，我是来看看几位贵客休息的如何呀？啊，一管家，我们师兄正要请你呢。是吗？那好啊，在哪儿呢？带我去看看，我正要看看他们呢。啊，在哪儿啊？啊，施主，哎嘿嘿，我正要来看望你们。现在满街上到处都在抓你们，挨家挨户的搜查，你们就先藏在这儿，千万不要轻举妄动啊！啊，多谢施主，我们正准备尽早离开。哎，高大人呢？高大人，他在里面休息。那那个紫云夫人呢？她可能到院子里去转转了。我这不明白，紫云夫人怎么会跟你们在一起？我是看在紫云夫人是我的救命恩人的份上，才救了你们。如果出现点问题，这事情可就闹大了。施主放心，阿弥陀佛。易管家，今天的菜谱请您过目。啊，各位师傅，本想与你们交流一下佛学。家里有些事情，我先告辞了，告辞了，先走一步啊！阿弥陀佛，七师弟，快把门关上。是。五师弟，哦，五
鲁师兄，我们一定都是中毒了，但是万万不能让他发现我们中毒的迹象。七师弟，你方才做得很好，做得很好，扶我起来。五师弟，我们坐下来吧。是怎么了？明明是一封信，他却要说是什么菜谱。哎呦，哎呀，哎呀，哎呦！你们这是怎么回事啊？我也奇怪，为什么说昏过去就昏过去，说醒来就跟没事一样？大师兄，这件事儿非常奇怪，你要赶快想办法搞清楚。伤毒不可心急，心急伤毒入侵更快。天竺少女之毒，颇为难治，急需用药。为什么叫天竺少女？就是因为她会像一个妖女一样缠住你，直到把你缠到筋疲力尽，衰竭而死。乖乖，这么厉害啊！你快救我们呐！急什么？啊！大师兄，我命令你赶快配上解药。给你三天时间，我们要快点离开这里。可是我们还不知道二师兄在哪里。也许他和那个将军夫人早就逃跑了。不会的，我们还是要做好准备，晚上离开，悄悄地翻过城墙。大师兄，我们还是在这屋里留个记号。如果二师兄找回来，好让他知道我们到哪里去了。哦，嗯。门打开，你管家。我们现在都身中巫毒。即使跑出去遇见对手，我们也无法战胜他们，只能被他们打败。怎么说？我们只能窝在这里了。我们就是在这里中的毒，再在这里待下去，我们就只有死路一条了。哎呦，这走也是死，留也是死。我说，我说，干嘛接这么个破差事啊？闭嘴我！我们死掉事情小，完不成皇上交给的任务事情重大。就是死，我们也要冲出去。咱们派个人给皇上送个信儿。屁话！嗯，京城几千里之外，来得及吗？啊！二师兄不是已经说了，玉门关的何将军是西鲁天会的人，他肯定知道我们是皇上的特使，肯定要杀死我们。哎呦，你说我们这堂堂的大清帝国，竟然会出现这一种事情？这皇上为什么不早点扎出来呢？闭嘴！哎呦，高大人，我也说不了几句话了，你就让我多说。闭嘴！那个易管家一定不是一般人，他几句话就把来搜查的清军打发走了。那个叫紫云的女子，我怀疑她就是为了害我们，把我们引到这里来的。她和西鲁天会是一起的，她不忍心杀掉二师兄，就借故带走了二师兄。我们不要争了，看来现在我们只有把希望寄托在三师兄、六师弟和白宽云身上了。可是，他们不知道我们在这里啊！我们先派个人出去找他们，也许他们还在将军府门口等着我们呢。嗯，还是我去吧，我知道他们在什么地方。好，那你小心。嗯，天黑以后再去。不好了，官兵们进来了啊！什么？哦，你们先别着急，不是来找你们的，他们是来找紫云夫人。紫云夫人，嗯，紫云夫人出什么事了？她昨天晚上就走了，走了啊？到哪儿去了？也许她已经回到将军府里去了。
。不过呢，我们很感谢他帮我们逃了出来。不过他要走，我们也没办法。他怎么走的？难道他没有去找你吗？没有。嗯、啊，这就奇怪了，他怎么跑出去的呢？你们这群人很恐怖，快说，紫云夫人在哪？快告诉我，您把他藏哪儿了？要不然把你们告到官府去！说，说呀！我非要把你们带走不可。紫云死了。说吧，你究竟是什么人？哎你告诉我们，你究竟是什么人？要不我就一刀杀了你！哼，这把刀啊，你拔不出来。哼，哎、这个担子你也出不去、嗯，这就是你的坟墓。二、哦、师兄，这是怎么回事啊？易管家，紫云死了，他这一死，什么都明白了。你明白什么了？你不是真正的易管家，你是来自西路天会。也就是说，你是西路天会派到玉门关来的联络人。哦，这原来住在这里的一家人，早在几个月前就被你们全部杀掉了，尸体就放在床榻和树干之中。你还知道什么？紫云也是你们联络站的人，你们密谋掌控了玉门关，为西路天会通向中原，打开了一条通道。我不明白你的意思，我只是个管家。紫云，是你们听说我们来了以后，专门从西鲁天会派过来对付我的。你们想利用我童年的情感，让我成为你们其中的一员。可是，紫云说服不了我。你们就让紫云把我们带到了这里，用毒剂让我失去了力量，失去了武功。你们的想法是，如果我们顺从了你们。你们就救我们，如果我们执迷不悟，你们就会杀掉我们，让我们和这一家人一样，成为地下的冤死鬼。紫云死了，他是因为我而死的，在他心里，他还有着那么一片纯净的天地，可是。当他知道我已经明白了他的身份，我为了我们西行的众人与他讲明时，他绝望了。他觉得背叛了曾经有过的那份纯洁，于是他不愿意再次面对我。痛苦、内疚、绝望，让他选择了死亡。最后。他把天竺少女之毒的解药留给了我。如此奇妙的故事，这不是故事，这是我刚刚经过的事情。有解药？那你得快给我！我我，你急什么？我我我这上有老下有小的，我你你你你，我啊！啊人也不放过，你怎么这么狠毒啊！高大人，这……哎，去去去！哎，这就是紫云以生命为代价留给我们的解药。这也是紫云的生命。让我们为紫云姑娘念经超度吧。
天和尚全部都在里面吗？应该都在。让弓箭手做好准备。他们如果硬闯的话，就把他们全部射死。是。还是要小心。我们被包围了，怎么办呢？快走！哎呦，这你看，快快走啊！快，这快来，你快！大家注意，严密监视。如果有一个人跑出来，扼杀勿论。是。二师兄，二师兄，我们怎么办啊？我们从前门冲出去，肯定会被活活烧死的。烟火烧不尽，春风吹又生。我们是人，不是烟草。人被烧死了，什么风也吹不活。我们现在的功力还没有完全恢复，如果和他们交战，只能甘拜下风。那我们难道就这样被他们活活烧死吗？我们赶快往后撤，走！师兄弟们，冲！冲！呀呀！给我拦住！杀了他们！呀呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！
集团，我打发的小祖宗，为师啊，救不了他们的命了。把这几个和尚给我杀掉！我让老爷好好奖赏你。多谢。黑夫人，对我这么好，我一定不报答你。那你还是跟和尚一起的？老子谁的命令都不听，你以为我真拜那鸡笼子当老大呀？哼，做梦！只有我命令别人，我五毒谁的命令都不听，我的真实身份说出来吓死你啊！我真是瞎了眼，居然会相信你！五毒兄弟，还以为你叛变了呢，险些出手伤了你。没啥，你没事就好。万寿山将军到底在哪里？说。别管他了，公主还关在监狱里，我要去救她，快走！大姐，我真无法忍受，你竟然和给你戴绿帽子的人在一起。夫人，他是将死之人，我给他一点安慰。你真的错了，你说的那些事情不是我们干的，我们进去的时候，他们已经……阿弥陀佛，何将军杀了我的夫人。他是西鲁天会的人，西鲁天会杀光我的家人，你们却要保护西鲁天会，所以你们和他们一样，全都该死。老爷，求求你放过这个和尚，你可以杀了我，但求你放了他。好一对风流倜傥的苦命鸳鸯，老三，你终于憋不住了。看看，好一副红杏出墙图啊！大姐，你说错了。我不是红杏出墙，我是绿叶芭蕉，本来就长在墙外，风吹雨打，自生自灭。你太自恋了吧！绿叶芭蕉，糊了黄袍的和尚，又是一番风景。和尚，好命啊！有美人护着，有再一再二，我就不信还有再三再四，看你能好命多久。死并不可怕。你们这样被仇恨弄昏了头脑，才是最可怕的。二师弟，二师弟，大师兄，大师兄，你怎么样？黑衣女子呢？他是不是又跑了？他们就在楼上，想必接下来又是一场恶战。二师弟，你们还挺得住吗？我没问题。七师弟，你怎么样？我刚才服了大师兄的药丸，我现在再跟他们大战几百回合都没有问题。好样的，那我们就冲上去，一举将他们拿下。走走。嗯。啊啊！大师兄，二师兄，七师弟，八师弟呢？二师兄，我是不是出现错觉了？我刚才好像听见六师兄说话了。我也听见了，你可以开口说话了。放开我六师弟！你们要是现在就投降，我可以考虑留他多活一会儿。不要管我，皇上还在盼着我们护送万寿山将军和冰玉公主进京，百姓的安宁才是你们应该考虑的。你们现在要是不乖乖投降的话，那我就先杀了他，再收拾你们三个。不可以，你不能伤害我六师兄。我投降，我们都投降。二师兄，大师兄。你们还在犹豫什么？难道我们要眼睁睁看着六师兄被杀了吗？这个人，真的是六师弟吗？之前我们已经被易龙树欺骗过，这次他们会不会又是故技重演？二师兄，我看他就是六师兄
，如果真的是六师弟，怎么解释他开口说话？他是六师兄，他真的是你们师弟，是我治好了他，我给他试毒，却误打误撞解开了他身上的蛊毒，所以他能开口说话了。哪是试毒啊，就是你把那个哑巴给治好了。偷汉子给老爷戴绿帽子是吧？既然你们不相信他是你们的六师兄。他的生死跟你们也没关系了，我现在就杀了他。住手！我们愿意投降。很好，那你们就当着我的面废了自己的武功。不可以！你们忘了咱们的使命了吗？不要管我，快走！好，我答应你，但是让我自废武功我做不到，因为我下不了这狠手，所以就有请施主你来动手吧。你不后悔？我绝不后悔。来吧。你居然敢背叛我！我从来都没有爱过你，何来背叛之说？这么多年，我一直想摆脱你的控制，我早就说过他不可信，只有我对你是真心的，而他呢，为了其他男人想要害你，杀了他们！大、啊、家小心！你又来干什么？咱俩夫妻一场，我不能看着你不管，跟我走。我才不跟你这个背信弃义的小人走。自从你选择当叛徒的那一刻起，你就不再是我的驸马，也不再是天狼部落的神明了。我巴不得你赶紧休了我，这一个破驸马我早就当够了。但是神明是天定的，你一个凡人说了不算。我是神明就是神明，你们都得听我的，你也得听我的，跟我走，跟我走。你你放开我，我真后悔。居然嫁给你这个卑鄙无耻的小人，爱上你是我这辈子最大的错误。你要是能不爱我，才是我这辈子最大的幸福。要不是你用虚假的外表欺骗了我，让我认为你是真正的盖世英雄，我才不会对你动心。你玷污了我的清白啊，还辜负了我纯洁的感情，我要杀了你！你你,你说什么呢？明明是你玷污我的清白，你你你是你霸王硬上弓，去大打一耙，跟你讲不了理了。你这样，我不客气了。我平时让着你，你还真以我好欺负啊？打不过你是吧？我今天不教训教训你，我就不是个爷们儿！你，你起来，给我，我打死你，我打死你！走，你放开我！你这个不要脸的臭无赖、臭流氓！你放开我！不愧是我亲手调教出来的徒弟，你没有让我失望。夫妻同心，其利断金。只要我们联手，任何人都不是我们的对手。接下来该轮到你们了。啊啊啊啊啊啊啊
三个老婆李老爷最疼爱你，你还这么不甘寂寞。这个和尚除了长得好一点，还有哪一点比得上老爷？哎，二师兄。没事吧？照顾好自己。你别去，趁现在我们逃吧。我不会抛下我的兄弟们。和尚救我！放开他！现在就是我的护命符，我怎么舍得放他走呢？你就是想抓一个人质，我来换他。你别过来！你的确比他更有用。你过来吧。别过来！放人！我只说让你过来，可没答应一定会放人。你个卑鄙小人！谢谢夸奖。走。撞下！撞下！撞下！撞下！撞下！撞下！撞下！撞下！撞下！撞下！撞下！撞下！撞下！撞下！撞下！撞下！撞下！撞下！撞下！撞下！撞下！撞下！撞下！撞下！撞下！撞下！撞下！撞下！撞下！撞下！撞下！撞是我的错，我让你等了这么久，只要你肯跟着我，我现在就杀了我的第三个夫人，让你排第三。我不愿意跟别人共享一个丈夫。这有什么关系？只要你保护我离开，我可以为了你，连大夫人都休掉。你这么做，不怕伤他的心吗？你说什么？你要休掉我？我在你眼里就如此不堪吗？你的眼里只能看到女人漂亮不漂亮，难道就看不到我的真心吗？我真替你感到不值，你为了这种男人连命都可以不要的战斗，他却只把你当成一个工具。闭嘴！都是你们这些贱女人勾引我相公，看我不杀了你！啊啊啊啊啊啊啊啊